ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അഗൈൻ ഷിബീസ് ഡയറി ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് മസാല കോൺചാറ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് വളരെ ടേസ്റ്റിയും വളരെ സ്പൈസിയും വളരെ സ്വീറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എന്നാൽ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇത് ഞാൻ രണ്ട് കോണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോണിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൽ വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ നമുക്ക് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് മൂത്തിട്ടുള്ള ഒരു കോണാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇളയതായിട്ടുള്ള കോണുകൾ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് വേണ്ടത് ഒന്ന് വേവിക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം വെള്ളം നമുക്ക് നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് ആക്കുക കാരണം അത് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ബാലൻസ് വരുന്ന വെള്ളം നമ്മളിത് ഊറ്റിക്കളയാണ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കോൺ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോണ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ആവണം അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് തിള വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണ്ടത് കുറച്ച് സ്വീറ്റാണ് ഷുഗറാണ് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഷുഗർ നമുക്ക് ഇതിൽ അധികം ഷുഗർ വേണ്ട എന്നാൽ കൂടെ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം കുക്കായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും പോരാ ഒന്നും കൂടി ഇത് കുക്കാവണം അപ്പം നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ഇത് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഞാനിവിടെ പഞ്ചസാര രുചി നോക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കുറവുള്ളത് പോലെ തോന്നിയുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവട്ടെ ഈ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് പറയുന്നത് ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഒരു ഏകദേശം വലിയൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റ ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം മതി ഇവിടെ ഞാൻ ഈ കോൺ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റാണ് സമയമെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതാ നമ്മുടെ കോൺ ഇതാ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചൂടോടെ തന്നെ ഒന്ന് വാർത്തെടുക്കാം എന്താ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വാർത്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വാർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലോടുക്ക് ചൂടോടുക്ക് തന്നെ ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മീഡിയം സവാളയാണ് അത് നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ആ ചൂടോടെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ സവാളയുടെ ഒരു പച്ച ചോവ് മാറി കിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇതേക്ക് വേണ്ടത് കളിയാണ് അവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണ സമയത്ത് ആ ചൂട് കൊണ്ട് നമ്മുടെ തക്കാളിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിയുടെയും ഒക്കെ ഒരു പച്ച ചോവ് മാറി കിട്ടും നമുക്ക് ഇതേക്ക് മസ്റ്റായിട്ട് വേണ്ടുള്ള ഒന്നാണ് നാരങ്ങ അപ്പോൾ ഒരു മുറി നാരങ്ങയുടെ നീര് നമുക്ക് ഇതേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കുരുമുളക് പൊടിയായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ കുരുമുളക് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് അതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചാറ്റ് മസാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചാറ്റ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഇത്രയും മതി ചാറ്റ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്ത ഉപ്പ് നമുക്ക് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയ ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ മല്ലിയിലേ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ചേർക്കായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ചേർക്കാത്തത് അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്താൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈസും ആയിട്ടുള്ള ചട്ട് മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കാരണം നല്ല സ്വീറ്റും നല്ല സ്പൈസും ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു